Good evening. HPSC course la nama yenna la paapom. First one HPSC course padikiradanaala namakku growth irukuma irukada, future irukuma irukada, namakku nalla salary kadaikuma, life la settle aaga mudiyuma abingira doubts la irukku. Okay. So nama B mechanical mudichirukrom. Thermodynamics, thermal engineering, heat and mass transfer, automobile engineering nariya padichirukrom. But in the field to choose for now, Namala Krajola life on the growth of Abdin Padding of Dina, lifelong experience Agaga, more growth on the Adi Maitre. So, by the end of the field of Jiri Padina, HVAC, heating, ventilation, and air conditioning of Jiri Subo. Okay, so in the field, uh, Heat and mass transfer level the thermodynamics level of 15 units of refrigeration and air conditioning of the unit 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 of components. So, we have to do this. So, we Calculation board, equipment selection money, and the report ready for the design engineer. Trap zone is a prime board. In the HPAC field, trap tick is success for the design. Trap tick is success for the trap tick. Trap tick is design for the design. Trap tick is trap tick. Trap tick is combined money. That's why site engineer is a site engineer. Site engineer is a site project execute. We have a subcontractor or labor service. We have a site execute. We have a handing over. So, we have a further answer. Okay, right. So, we have a course. And the course is on the basics. First, we have a basic experience. We have a five years experience candidate in the level. We have a lot of experience. Okay, right. So, actually, first start from the end of the other introduction. In the introduction, other basics of the care, you know, other the heat, nine temperature, nine in the latter chicken of dinner is particularly heating, ventilation, and air conditioning. Above room play in the little like heat to lower room glare, end of the little like heat to lower. Till the end of the little like cooling room and the heat to remove under the other capacity AC for a room glow. Cooling and remove under the guy, you would have heating of the heater capacity. So other Padidam of Padikora. Abo another Batirian, pressure or in a Yedika Veno or fluid or place in place move on pressure well. About the definition of Terijanada, Namula, a subject of the Padikibo, the easy and Okanago, understand all. Okay, Almari mode of heat transfer, conduction, convection, radiation. So, up a convection and a convection and a radiation and a pretty other like heat transfer. Okay, in another types of heat, sensible heat, latent heat. So, above the rent is upon a heat to building floor. In the middle of the and the yellow heat of the other called it on a okay, right. So, thermodynamics lark, uh, Jules lark, Charles lark, Biles lark. So, in the marine area, last line here is the element of body. Okay, so AC is a working principle. How do you say that? Minimum 25 components in the AC on the Padina, manufacturing Panam Mudi, Apada or Assembly Panda, the AC on the But major and all components, so compressor, condenser, expansion, and evaporator option. That's the VCR system, vapor compression, refrigeration system, or vapor compression, refrigeration cycle, or VCR system, or VCR cycle. Okay, so I'm going to So on the cooling medium of the Padina, the refrigerant of the chemical. Any type of refrigerant. That's a chemical name. 
எவ்வளோ லைஃப் இருக்குது அந்த கெமிக்கலுக்கு எந்த வருஷம் பாஸ் அவுட்டு ஒவ்வொரு ரெஃப்ரிஜரேட்டுக்கும் என்ன கலர் கோடு இருக்குது இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டோட குளோபல் வார்மிங் பொட்டன்ஷியல் அவ்வளவு போசன் ட்ரிப்ளிட்டிங் பொட்டன்ஷியல் எவ்வளவு எந்த சிஸ்டம் செலக்ட் பண்ணணும் என்ன ரெஃப்ரிஜரேட் செலக்ட் பண்ணணும் ஒவ்வொரு கெப்பாசிட்டிக்கும் எவ்வளவு ரெஃப்ரிஜரேட் சார்ஜ் பண்ணணும் டியூரேஷன் ஆச்சுன்னா எவ்வளவு ரெஃப்ரிஜரேட் அடிஷனல் சார்ஜ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற டீடைல்ஸ் எல்லாமே இந்த ரெஃப்ரிஜரேட் அப்படிங்கிறவர்கள சொல்றோம் அதுக்கப்புறம் பிசிஆர் சிஸ்டத்துல நம்ம பார்த்து நாலு மேஜர் காம்பனன்ஸ் இருக்கு இல்லையா கம்பரிசர் கண்டென்சர் எக்ஸ்பேன்ஷன் அதோட டைப்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் சோ என்னென்ன டைப்ஸ் கம்பரிசர் இருக்குது அது என் அதோட ஒர்க்கிங் பிரின்சிபிள் என்ன என்ன அப்ளிக்க என்ன கெப்பாசிட்டில் அவைலபிளா இருக்குது என்ன அப்ளிகேஷனுக்கு என்ன கம்பரிசர் செலக்ட் பண்ணோம் அதாவது கெப்பாசிட்டி பேஸ் பண்ணி அந்த கம்பரிசரோட ஸ்டாண்டர்ட் என்ன என்ன ஸ்டாண்டர்ட் பேஸ் பண்ணி மேனுஃபேக்சர் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணணும் ஸோ என்னென்ன மேக் கம்பரிசர்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் கம்பரிசர் சொல்லுது கண்டென்சர் இருக்குது என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் கண்டென்சர் இருக்குது என்ன டைப் கம்பரிசர் என்ன எக்யூப்மெண்ட் செலக்ட் பண்ணோம் அப்ளிகேஷன் அண்ட் கெப்பாசிட்டி பேஸ் பண்ணி அதோட ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் என்ன என்ன ஸ்டாண்டர்ட் பேஸ் பண்ணி மேனுஃபேக்சர் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்கணும் என்னென்ன மேக் கண்டென்சர்ஸ் இருக்குது ஸோ இதோட டீடைல்ஸ் எல்லாமே கண்டென்சர்ல வரும் எக்ஸ்பென்ஷன் இருக்குது எவாப்ரேட்டர் இருக்குது ஓகே என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பென்ஷன் வால் இருக்குது அதோட என்ன சிஸ்டத்துக்கு என்ன எக்ஸ்பென்ஷன் வால் போடணும் அதோட ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் என்ன என்னென்ன மேக் எக்ஸ்பென்ஷன் வால் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் எக்ஸ்பென்ஷன் வாழ்ல பார்ப்போம் எவாப்ரேட்டர் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் எவாப்ரேட்டர் இருக்கு எந்த சிஸ்டத்துக்கு என்ன எவாப்ரேட்டர் செலக்ட் பண்ணணும் அதோட ஒரு கீ பிரின்சிபல் என்ன அதோட ஸ்டாண்டர்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்டாண்டர்ட் என்ன ஸோ மேக் அதோட டீடைல்ஸ் எல்லாம் அதில் பார்ப்போம் இதுல சைக்ரோமெட்ரிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது சைக்ரோமெட்ரிக் ப்ராசஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம எல்லாமே ஏரை பத்தி தான் படிக்க போறோம் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் இந்த சைக்ரோமெட்ரிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ன்னு சொல்றோம் ட்ரைபல் டெம்பரேச்சர் என்ன ஏரோட டெம்பரேச்சர் பெட்ரோல் டெம்பரேச்சர் என்ன மாய்ச்சரோட டெம்பரேச்சர் ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி ஹூமிடிட்டி ரேசியோ ஸ்பெசிஃபிக் ஹூமிடிட்டி என்தால்பி டீப் பாயிண்ட் டெம்பரேச்சர் ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் சென்சிபிள் ஹீச் பேக்டர் அப்பார்ட்ஸ் டீ பாயிண்ட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைக்ரோமெட்ரிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டீடைலாக படிப்போம் இது எதுக்காக அப்படின்னா ரெண்டு பேராமீட்டர்ஸ் தெரிஞ்சுனா நம்மளால மற்ற பேராமீட்டர் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறக்காக அது சைக்ரோமெட்ரிக் ப்ராப்பர்ட்டி சொல்றோம் அந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வச்சு நம்ம மற்ற டீடைல்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைக்ரோமெட்ரிக் சார்ட் வந்து பிளாட் பண்ணி வேல்யூஸ் எடுப்போம் சைக்ரோமெட்ரிக் ப்ராசஸ் எட்டு ப்ராசஸ் வேர்ல்டு வேட எட்டு ப்ராசஸ் இருக்குது ஓகே சோ டிஎக்ஸ் சிஸ்டம் விஆர்எஃப் சிஸ்டம் சில்லர் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி மூணு விதமான சிஸ்டம் சொல்லுவோம் அது என்னங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஏசில் என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் இருக்கு விண்டோ ஏசி இருக்கு விண்டோ ஏசி வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன கெப்பாசில் விண்டோ ஏசி அவைலபிளாக இருக்குது எந்த அப்ளிகேஷனில் விண்டோ ஏசி செலக்ட் பண்ணணும் அதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அதோட டைமென்ஷன் டீடைல் எங்கேருந்து எடுக்கணும் அதோட சிஓபி லெவல் என்ன அதோட எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி ரேசியோ எவ்வளவு சப்ளையர் எந்த பார்த்து வழியா வரும் ரிட்டர்ன் ஏர் எப்படி போகும் அதில் உள்ள உள்ள ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் என்ன ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்ட் எல்லாமே விண்டோ ஏசி சொல்லுவோம் ஸ்ப்ரிட் ஏசி ஸ்பிரிட் ஏசி எந்த கெப்பாசிட்டி அவைலபிளா இருக்கு எந்த அப்ளிகேஷன் என்ன கெப்பாசிட்டி என்ன எந்த ஏசி செலக்ட் பண்ணணும் அதோட பிக்சிங் டீடைல் என்ன அதோட எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி அதோட சிஓபி லெவல் என்ன அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே ஸ்பிரிட் ஏசி சொல்லுவோம் கேசட் ஏசியில ஒன் வே கேசட் ஏசி இருக்கு டூ வே கேசட் ஏசி இருக்கு த்ரீ வே கேசட் ஏசி இருக்கு ஃபோர் வே கேசட் ஏசி இருக்கு ரவுண்ட் ஃப்ளோ ஸ்கொயர் ஷேப் கேசட் ஏசி இருக்கு ரவுண்ட் ஃப்ளோ ரவுண்ட் ஷேப் கேசட் ஏசி இருக்கு கார்னர் டைப் கேசட் ஏசி இருக்கு காம்பேக்ட் கேசட் ஏசி இருக்கு ஸோ இந்த ஏசியை வந்து எந்த அப்ளிகேஷன்ல என்ன கெப்பாசிட்டிக்கு பயன்படுத்தணும் அதை எப்படி பிக்ஸ் பண்ணணும் அதுல ஃப்ரெஷ் ஏர் கனெக்ஷன் எப்படி கொடுக்கணும் ஸோ அதோட டீடைல்ஸ் எல்லாமே கேசட் ஏசி படிப்போம் ஃபேன் காயில் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு யூனிட் இருக்கு எஃப்சியோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஃபேன் காயில் யூனிட் ஆர் கன்சீல்டு ஸ்பிளட் யூனிட் சொல்லுவோம் அது என்ன அப்ளிகேஷன் செலக்ட் பண்ணணும் அதோட ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் என்ன அது எப்படி வேலை செய்யுது என்ன அப்ளிகேஷனுக்கு அந்த ஏசி செலக்ட் பண்ணணும் அதோட கெப்பாசிட்டி ரேஞ்ச் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஃபேன் கையில் செலக்ட் பண்
ப்ரிஷிஷனேஸ் இருக்குது ப்ரிஷிஷனேஸ் எங்க பயன்படுத்துவோம் அதுல என்ன கம்ப்ரஸ் வரும் மெயின் ப்ரிஷினேஷன் அதுதான் ஸோ அதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட் இருக்கு என்னென்ன டயர் சீலிங் பண்ணி ஏஜ் இருக்கு ஃப்ளோர் மோட் ஏஜ் இருக்கு ஃப்ளோர் மோட்ல ஹரிசண்டல் இருக்கு வெர்ஜிக்கல் இருக்கு அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹரிசண்டல்ல டாப் த்ரீ ஏஜ் இருக்கு ப்ளூ த்ரீ ஏஜ் இருக்கு சிங்கிள் ஸ்கின் ஏஜோ டபுள் ஸ்கின் ஏஜோ தமிழ் பிரேக் ஏஜ் இருக்கு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எந்த என்ன செலக்ட் பண்ணணும் அப்ளிகேஷன் பேஸ் பண்ணி அப்படிங்கறது அதுல சொல்லுவோம் ஓகே இந்த சிஸ்டம் இந்த ஏசி யூனிட்ஸ் எல்லாம் கூல் பண்றதுக்கு கூலிங் மீடியம் ஆகணும் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஎக்ஸ் சிஸ்டம் விஆர்எஃப் சிஸ்டம் சில்லர் சிஸ்டம் சொல்லுவோம் சோ டிஎக்ஸ் சிஸ்டத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன கெப்பாசிட்டி அவுட்டோர் இண்டியா அவைலபிளா இருக்குது அதோட ஏசிஓபி என்ன எனர்ஜி எபிசியன்ஸ் ஏசி என்ன அதை வந்து எப்படி பிக்ஸ் பண்ணணும் வாலில் பிக்ஸ் பண்ணா எப்படி பிக்ஸ் பண்ணுறது கிரௌண்ட்ல பிக்ஸ் பண்ணா எப்படி பிக்ஸ் பண்ணுறது டெரஸ்ல பிக்ஸ் பண்றது எப்படி பிக்ஸ் பண்ணணும் என்ன ஸ்டாண்டர்டா ஃபாலோ பண்ணணும் அதோட டைவர்சிட்டி எவ்வளவு டியூரேஷன் எவ்வளவு அதோட பவர் கன்சம்ஷன் என்ன எவ்வளவு ரெஃப்ரிஜரேட் சார்ஜ் பண்ணணும் லிக்விட் பைப்போட சைஸ் என்ன கேஸ் பைப் சைஸ் என்ன ட்ரெயின் பைப்போட சைஸ் என்ன ஸோ இதோட டீடைல்ஸ் எல்லாமே அதோட அடி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவோம் அதான் அவுட்டோர் யூனிட் ஸோ விஆர்எஃப் சிஸ்டம் விஆர்எஃப் சிஸ்டத்துல என்ன டைப்ல கம்ப்ரசர் வர போகுது என்ன கண்டென்சர் வர போகுது என்ன எக்ஸ்பேன்ஷன் வரலாம் என்ன எவாபரேட்டர் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது எப்படி பைப் சைஸ் ரெஃப்ரிஜரன் பைப் சைஸ் பண்ணணும் எப்படி ரெஃப்னட் செலக்ஷன் பண்ணணும் அங்க டைவர்சிட்டி என்ன டியூரேஷன் என்ன சிஓபி என்ன எனர்ஜி எபிசியன்ஸ் ரேஸ் என்ன என்ன ஸ்டாண்டர்ட் பேஸ் பண்ணி அது பண்ணணும் அதை வந்து எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இந்த காப்பர் பேப்பர் எப்படி இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணணும் எப்படி சப்போர்ட் போடணும் ஸோ இந்த டீடைல்ஸ் தான் விஆர்எஃப் சிஸ்டம் சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் சில்லர் சிஸ்டம் ஒன்று இருக்கு அதில் ஏர் கோல்டு சில்லர் இருக்கு வாட்டர் கோல்டு சில்லர் இருக்கு என்ன அப்ளிகேஷனுக்கு ஏர் கோல்டு செலக்ட் பண்ணணும் வாட்டர் கோல்டு செலக்ட் பண்ணுங்கிறது சொல்லுவோம் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ள என்ன கம்பர்ஸ் இருக்கு கண்டென்சர் எக்ஸ்பென்ஷன் எவ்வளோ பட்டர் அண்ட் என்ன ரெஃப்ரிஜரன் பயன்படுத்தணும் அதோட பவர் கன்சம்ஷன் எவ்வளோ அதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அங்கேருந்து பைப் லைன் எப்படி கனெக்ஷன் பண்ணணும் ரெஃப்ரிஜன் பைப் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது ஸோ அதோட டீடைல்ஸ் எல்லாமே சில்லர்ஸில் சொல்லுவோம் இந்த ஹீட்டோட கால்குலேஷன் சொல்லுது இந்த ஹீட்டோட கால்குலேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன்ல பார்த்த மாதிரி ஒவ்வொரு ரூமுக்கும் என்னென்ன கெப்பாசிட்டி ஏசி போடணும் இல்லாட்டி எல்லா ரூமும் சேர்த்து கம்பைன் பண்ணி சிங்கிள் ஏசி போட போறோமா ஸோ அப்புறம் அந்த ரூம் எவ்வளவு ஹீட் உள்ள வரும் எவ்வளவு கூலிங் லோடு உள்ள வரும் அது எவ்வளவு ஹீட்டிங் லோடு உள்ள வரும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கால்குலேஷன் இருக்கு அந்த கால்குலேஷன் வந்து பை மேனுவலா சொல்லிட்டு ஏன் மேனுவலா சொல்லித்தாரோ அப்படின்னா எந்த டேட்டா எந்த ஸ்டாண்டர்டை ஃபாலோ பண்ணும் எந்த பேஜ் நம்பர்ல இருந்து அந்த டேட்டா எடுக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கு அப்படின்னா அதை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது மேனுவலா தெரியும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸல் சீட்ல சேம் கால்குலேஷன் எக்ஸல் சீட்ல போட்டு கொடுக்குறோம் சம்மர் மான்சூன் வெண்டர் மூணு கிளைமேட் ஏன் நீங்க ஒன்ஸ் மேனுவலா போட்டு பழகிட்டீங்கன்னா அங்க என்ன ஃபார்முலா வருது எந்த வேலையை சம் பண்ணணும் எந்த வேலையை சப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு அதுல தெரிஞ்சிடும் அப்போ ஈஸியா அந்த எக்ஸல் சீட்ல எப்படி வந்து ஃபார்முலா கிரியேட் பண்றது அப்படிங்கிறது அதுல சொல்லி கொடுத்துட்டு சம்மர் மான்சன் இருக்கு சொல்லி கொடுத்தோம் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஹேப் அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு ஆர்லி அனாலிசிஸ் ப்ரோக்ராம் அந்த சாஃப்ட்வேர்ல எப்படி ஹீட்டோட கல்லேஷன் போடணும் அப்படின்னு அப்போ ஹீட்டோட கல்லேஷன் எல்லாமே மூணு மெத்தட்ல சொல்றோம் ஒன்னு மேனுவல் எக்ஸல் அண்ட் ஹேப் சாஃப்ட்வேர் மூணு மெத்தட்ல சொல்லி விடுவோம் இதுல கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஏசி செலக்ட் பண்றது டிசைன் பண்றது எல்லாமே இருக்கு இப்ப ஏசி நம்ம செலக்ட் பண்ணியாச்சு அது எங்க பிளேஸ் பண்ணுங்கிறத டிசைட் பண்ணியாச்சு அப்போ ஏரை வந்து அந்த இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்துட்டு போகணும் அதை எடுத்துட்டு போறது தான் டேக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த டேக்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன சேஃப் ஆஃப் டேக்ட் இருக்குது என்ன சேஃப் டக்ட் எந்த அப்ளிகேஷனுக்கு பயன்படுத்தணும் அந்த டக்ட் டிசைன் பண்றதுக்கு என்னென்ன மெத்தேர்டு இருக்குதா டக்டோட சைஸ் வித் அண்ட் ஹைட் நாட் லென்த் லென்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா பில்டிங்கோட சைஸ் பேஸ் பண்ணி வேதி ஆகும் அப்போ பெலாஸ்டிக் ரிடக்ஷன் மெத்தட் இருக்கு ஈக்வல் ஃபிரிக்ஷன் மெத்தட் இருக்கு ஸ்டாட்டிக் ரீகெயின் மெத்தட் இருக்கு மூணு மெத்தடுமே சொல்லி தருவோம் பட் இப்ப கரண்டா என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அதையும் சொல்லி தருவோம் ஓகே ரைட் சோ அப்ப அந்த மெத்தட் பேஸ் பண்ணி எப்படி டக்ட் சைஸ் பண்றது எப்படி டக்ட் ரூட்டிங் பண்றது எப்படி டக்ட் சப்போர்ட் பண்றது எப்படி டக்ட ஜாயின் பண்றது அதுல என்ன கேஸ்கெட் போடணும் என்ன போல்ட்மெண்ட் போடணும் என்ன
ஸ்பைகார்ட் டேம்பர் இருக்குது அது பட்டர்ஃப்ளை டேம்பர்னு சொல்லுவோம் காலர் டேம்பர் இருக்குது ஸ்மோக் டேம்பர் இருக்குது ஃபயர் டேம்பர் இருக்குது ப்ரெஷர் லிப் டேம்பர் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேம்பர்ஸில் படிப்போம் நாய்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது அது என்ன கிராஸ்ட் அட்டனேட்டராக சவுண்ட் அட்டனேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதை எப்படி செலக்ஷன் பண்ணுறது டிசைன் பண்ணுறது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அதனால் எவ்வளோ நாய்ஸ் ப்ரெஷர் ட்ராப்போம் அதுக்குள்ளே எவ்வளோ மாடல் வேணும் ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் அதில் சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் எனர்ஜி ரெக்கவரி சிஸ்டம் இருக்குது அதாவது விஏவி வேரியபிள் ஏர் வால்யூம் இருக்குது சிஏவி கான்ஸ்டன்ட் ஏர் வால்யூம் இருக்குது அதோட ஒர்க்கிங் பென்ஷன் பண்ணி என்ன அதோட கனெக்ஷன் எப்படி கொடுக்கணும் அதுக்கு டக்டர் ரூட் எப்படி பண்ணுறது ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் அதில் சொல்லி கொடுப்போம் என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஏர் டெர்மெண்ட் இருக்குது அப்ளிகேஷனை பேஸ் பண்ணி அந்த ஃபால்ஸ் நீங்கள் ஆர்சி பிள்ளையோட பேஸ் பண்ணி எப்படி என்ன ஏர் டெர்மெண்ட் செலக்ட் பண்ணணும் அதில் எவ்வளோ வெலாசிட்டி வரலாம் அதில் எவ்வளோ நாய்ஸ் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதில் சொல்லுவோம் எப்படி அந்த ஏர் டெர்மெண்ட் சைஸ் பண்ணுறது எத்தனை குவான்டிட்டி வேணும் அப்படிங்கிறது எப்படி அரைவ் பண்ணுறது அதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஏர் டெர்மெண்ட் சொல்லுவோம் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏர் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் கால்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸல் சிக்ஸ் சொல்லி கொடுப்போம் அதை பேஸ் பண்ணி ஏஹெச்சுல மோட்டரோட கெப்பாசிட்டி எப்படி அரைவ் பண்ணுறது அதோட பிள்ளையரோட ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் எப்படி அரைவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுலாம் அதில் சொல்லுவோம் ஓகே ரைட் அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பிஎக் சிஸ்டம் பிஆர் சிஸ்டம் சில்லர் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சில்லர் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பைப்பிங் சிஸ்டம் இருக்கு க்ளோஸ் பைப்பிங் சிஸ்டம் இருக்கு ரிவர்ஸ் ரிட்டன் பைப்பிங் இருக்குது இது வந்து சில்டு வாட்டர் பைப் அண்ட் கண்ட்ஸ் வாட்டர் பைப்புக்காக பயன்படுத்தக்கூடாது அப்ப அந்த பைப்போட மெட்டீரியல் என்ன அந்த பைப்போட டயா எப்படி அரைவ் பண்றது வாட்டர் ஃபுளோ குவான்டிட்டி எப்படி கால்குலேட் பண்றது பைப் எப்படி லே பண்றது பைப்ல எப்படி ஜாயிண்ட் அடிக்கிறது பைப்ல எப்படி லீக் டெஸ்ட் பண்ணணும் பைப்ல எப்படி இன்சுலேஷன் பண்ணணும் ஸோ பைப் மெட்டீரியல் என்ன அதோட திக்னஸ் எவ்வளவு இருக்கணும் ஸோ அதோட மேக் என்ன என்ன ஸ்டாண்டர்ட் பேஸ் பண்ணி பைப் சைஸ் பண்றோம் ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே எதுல பாக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பைப்பிங் சிஸ்டத்துல படிப்பேன் ஓகே ஸோ அப்போ பைப்பிங் சிஸ்டத்துல என் பம்பு வருது என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் பம்பு வேணும் என்ன அப்ளிகேஷன் என்ன பம்பு செலக்ட் பண்றது அதுல ஷக்ஷன்ல என்னென்ன வால்ஸ் போடணும் ரிட்டர்ன்ல என்னென்ன வால்ஸ் போடணும் ஒவ்வொரு ஏசி யூனிட்ல என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் வால்ஸ் போடணும் அந்த டீட்டெயில்ஸ் தான் அதில் படிப்போம் ஸோ அடுத்து வெண்டிலேஷன் சிஸ்டம் ஃபேன்ஸ் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபேன் இருக்குது அதோட கெப்பாசிட்டி என்ன என்ன அப்ளிகேஷன் என்ன ஃபேன் செலக்ஷன் பண்ணணும் ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஃபேன்ல சொல்லுவோம் அதோட ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் என்ன அவர் எப்படி கால்குலேட் பண்றது எப்படி அதை வந்து லே பண்றது ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் தான் சொல்லுவோம் ஓகே இதில் பம்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் பம்ப் இருக்குது அதோட டீட்டெயில்ஸ் சொல்ல வரும் வெண்டிலேட்டரில் அகைன் நேச்சுரல் வெண்டிலேஷன் மெக்கானிக் வெண்டிலேஷன் டாய்லெட் வெண்டிலேஷன் கிச்சன் வெண்டிலேஷன் கார் பார்க் வெண்டிலேஷன் டனல் வெண்டிலேஷன் இதெல்லாம் நம்ம அதில் சொல்லித்தருவோம் ஸ்டேர் கேஸ் ப்ரெசரேஷன் இருக்கு ஸ்டேர் கேஸ் ப்ரெசரேஷன் எப்படி அந்த ஃபேன் வந்து ஆப்ரேட் ஆகும் அது எப்படி அந்த வால்யூம் ஆஃப் ஃபோர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது என்ன ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ஃபாலோ பண்ணுறதோட ஃபார்முலா என்ன ஸோ அதில் எப்படி டாக்டர் ஒர்க் பண்ணுறது அங்கே ஃபேனை எங்கே லொக்கேட் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஃபேன் வந்து எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஸ்டேர் கேஸ் ப்ரொசேஷன் பார்ப்போம் எவாபட்டி கூலிங் சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் எவாபட்டி கூலிங் சிஸ்டம் இருக்குது டேரக்ட் இருக்குது டூ ஸ்டேஜ் இருக்குது இந்த எவாபட்டி கூலிங் சிஸ்டம் எவ்வளோ எப்படி ஏர் ஃபோர் ரேட் கண்டுபிடிக்கணும் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் அச்சீவ் ஆகும் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் ட்ராப் ஆகும் வால்யூம் ஆஃப் ஃபோர் ரேட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது வெட்பல் டெப்ரேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவாபட்டி கூலிங் சிஸ்டத்தில் சொல்லுவோம் ஸ்க்ரப்பர் இருக்குது என்ன பர்பஸ்க்கு ஸ்க்ரப்பர் யூஸ் பண்ணுறோம் என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஸ்க்ரப்பர் இருக்குது அது எப்படி யூஸ் ஆகுது எங்கே யூஸ் பண்ணணும் அதை அப்படிங்கிற டீடெயில்ஸ் தான் ஸ்க்ரப்பரில் சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ கார்டில் நம்ம படித்தது எல்லாமே எப்படி ட்ராயிங் போடணும் அதில் வந்து எப்படி பில் ஆஃப் குவான்டிட்டிஸ் எடுக்கணும் எப்படி டிசைன் பேசிஸ் ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணணும் எப்படி வந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ரெடி பண்ணணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அதில் சொல்லிடுறோம் சரிங்களா ஸோ அது நடத்தும் போதே நம்ம சைட் விசிட் போட்டுப்போம் எதுக்காக சைட் விசிட் போட்டு போகலாம் நமக்கு படிக்கிற காம்போனன்ஸ் எல்லாமே அங்கே எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற லைவாக பார்க்கணும் அந்த சைட்ல வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் வைப்போம் டெஸ்ட் வச்சு உங்களை வந்து எப்படி நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டீங்க எந்த லெவலில் இருக்கீங்க அப்படிங்கிற செக் பண்ணுறதுக்
ஃபர்தராக கைட் பண்ணுவாங்க நீங்க அடுத்த லெவலுக்கு போறதுக்காக ஸோ இது வந்து ஃப்ரெஷர்ஸ் மட்டும் இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட்டும் படிச்சவங்களோட நாலேஜ் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ 